、ここが本当はドアが開いててですね、タンクローリー、極上から集めてきたタンクローリーがここへ、ね、到着してきます。で、タンクローリーの中っての牛乳がほら、何軒もの酪農家さんの牛乳が混ざってるので、まずはここの部屋でね、酪農家さんごとにペットボトルにサンプルを取ってください。牛乳をでそれをねここで部屋で品質管理室っていう部屋でチェックしてほうほうほうこの原因は大丈夫なのかどうかね、まあ、例えば牛さんが飲んだお薬がお乳に混ざってないかとか、うん、そういうようなもののチェックをちゃんとして OK ですよってなってからタンクローリーと工場がホースでつながれて工場の中に入ってきますその最初の入り口がここの場所になります、うんここが品質はいるんですよいっぱい。この南国市は酪農家さんがたくさんいます。はい、大津市もいっぱい多いちょっとね、具材って面白ないですけどね。ここの部屋は。あ、そっか、おじいちゃん。おじいちゃん、何を見とるかい。<笑>面白。<笑>ここ<笑>そうそうそう、こんな牧場さんの。あ、岡崎牧場さんひ,らひまわりさんの出してるんですねそうなんですよへえここいったねソフトクリームを食べる美味しいですねうん最高ですでこの部屋の説明をちょっとしましょうはい、はい、お願いしますこれ岡崎牧場さんちょっと待ってこの部屋は牛乳パックとかにあの中身を、ね、入れる部屋になってますはいでまあ牛乳は届いたら、はい、目に見えないちっちゃいゴミが実は中に最初は入っちゅう菌、はい、それを取り除いて牛乳の中にはいい菌もおるけど悪い菌もおるからね、はい、で悪い菌やっつけて、はい、殺菌です殺菌した後はあのさっきちょっと見たあの 8,000 本入るっていうか大きい缶がバーって集められてで次はこの下の機械に入ってきますで来たら後で動画でお見せしますけどこういうパックに入っていく、はいでここまで来たらもうあとはねこういう箱に入れてスーパーさんとか配達したら終わりになりますでこれの、まあ、ここは動画でビデオ撮影しているのでそれを見てもいただきます、はい、どうやって機械が動くのかありがとうございます低温ほんで低温さっきのお話もねどうやってやりゆうか<笑>あのお話ししますんでよろしくお願いしますそうそうこれもね飲んでいただきましたね<笑>ありがとうございます大反響で。四十年昔の企業だね。ああ、そうだ、そうですね。機械もどんどん新しくなりますし、ね。はい。すごい。また違うね。やっぱり有機化物でいいや。ねえ。これ検討してます。ねえ。はい。ありがとうございます。まあ機械をね掃除したり床掃除したりするのがすごい大変。大変や。大変や。大変や。一番作業の。そこ手抜く抜いたら大ごとになるので。はい。そこにすごい時間かかる。あのランプの点滅は今稼働中ですけど。ランプの点滅そう今電気は通ってきちゅうがいけど機械はね今動いてないですもう今完全に今日は工場はあっ本来動いてるなそうですはいちょっと立ったままのあれなんでこっち行きましょうかねはい<笑>、はい、おうちにこれだけ牧場のあるのこれだけ牧場というか牧場じゃないこれ工場工場じゃ牧場がなんと工場ができるまあそろそろやけど<笑>このひまわりのコーヒーの T シャツ新しく<笑>そうそうそう<笑>いや大丈夫ですよ味がある T シャツがさわざわな。
、今、販売を、はい、あーあーあー<笑>させていただいております。はい、え健康食品じゃない T シャツやん<笑> T シャツやん<笑> T シャツははい今グッズ展開してますねそうだもう動画で取り上げていただいて大歓喜をしてすいませんあ本当ですかはいはいはい反響ありましたかなんでこんなに注文が増えたんかなと思って<笑>誰かがそういやちょっとジャンカーっていう気えー、えー、えー、ええー、ってわあ嬉しいちょっと応援してやってください<笑>こちらが応援してください。よく来ます、そういうのね。<笑>はい。おかげで、で、で、なんとか。いや、今回。これ、出演者が絶妙。<笑><笑>じいちゃんはじゃあ改めて今日はあのいろいろと見学とか案内してくださる酒井さんにあの挨拶をお願いします。<笑>よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はお忙しい中しいありがとうございます。お前は歴代の箱がそうでリ,リープル本当カルシウムもすごい入っとってね取れるし疲れも取れるし常に冷蔵庫に 3,、えー、3本4本でかいのストックがあるんでありがとうございます<笑>一応これ<笑>ありがとうございます。やっとリープル。はいはい。そうですね。ありがとうございます。ちゃんと脱プライス。何を入れ中華だね。内緒です。<笑>けど横に横見たらね実は書いてある。企業秘密。企業秘密と言いながら中に入中国がここに書いてます。ます<笑><笑>割合は秘密にしようかな。<笑><笑>あそうや。どうでもいいかもしれないですけど、はい、僕,が僕が作った顔出しパネルで後で写真撮って帰ってくださいあぜひお願いします<笑><笑>これ手作りなんですよへえー、<笑>あのけどあげてる<笑>はいじゃちょっとですねこの前のでっかい看板を使って説明しましょう<笑>まずあのここの会社牛乳会社なんですけどうちは買ってませんで、酪農家さんっていうのは他にたくさん高知県には置いてて僕南国市もたくさん買ってますし高知市にもねたくさん買ってるんですけど牧場みたいに色々ロ人ロとして草原で飼ってる方が少ないので皆さんあんま見たことがないですよねええー、そうここで俳優俳優っても知らないっていうのがまあ実情ですでた,、まあ、けどたくさん置いてて、まあ、そこの牧場さんから私たちは牛乳を分けていただいてます、はいひまわり牧場というのはないので、契約していただいて、皆さんに分けていただいている立場になります。で、牛さんは大体基本的には朝と夕方はお乳を絞ります。絞って、1日分を牧場にあるタンクにまず貯めてもらいます。で、その溜まった牛乳をタンクローリーで集めに一軒一軒回っていってます。はい。で、朝早く集めに行って、工場に。届く第1号ですね、うん、第1便のトラックは、まあ、4時とか4時半とおお早4時,、まあ、4時には着いてます4時には第1号車に入ってでそこからまた下ろしたさっき検査をするところで、ね、検査して牛乳を下ろしたらまた別の牧場に集めてそのタンクローリーまた走っていくるでピスト行って帰っていってっていうのはね西は大月町すくもとか大関町からも運んできてくれるし東の方は田野とか安田町とかから運んできてくれてますで朝4時届いたらまずこの隣の部屋でチェックしますね、えー、細菌数とか乳脂肪分とかまあいろんなものの検査をしてそれが今までの私たちの決めた基準の範囲の中に収まってることっていうチェックをしますまあ大体朝収まってはいるんですけどちゃんとチェックをして、次にグラリファイヤーっていう機械さっきあのちょっと目に見えないちっちゃいゴミが最初ありますよって言ったんですけどそれをね遠心分離器のみたいな機械ですねわーって回して回すとゴミの方がね牛乳より重たいので外へ外へ飛んでいきますギャーってでグッグル回してゴミをまずは取り除いてきれいにしますでほとんどの牛乳が品質切っていいますけどほもげないザ
牛乳の中には脂肪分があって大きさがね顕微鏡とかで見たらまちまちなんですよ大きいものもあったりちっちゃいものもあったりまちまちなんですけどこれそのままでも全然飲めます飲めますが同じ大きさにした方がね皆さん人間の体の中で吸収しやすくなるので、まあ、針の穴ぐらいの大きさのところに牛乳をブワッて押し通して脂肪分の大きさを一緒にしてますでみんな吸収しやすいようにほとんどの牛乳はこのホモゲナイザーっていうところをやります通りますでここまで来たらもうあとは殺菌ですねで通常よくあるのが超高温瞬間殺菌って言いますけどひまわり牛乳でいうと私たちの場合は大体125度で125度で2秒、うん、12っていうぐらいの間すごい熱い温度で殺菌しますまあ、これだと大体あの多少ねいろんな会社さんによって130であったりしますけど、まあ、大うちの場合は120度で2秒間殺菌しますこれがまあ一般的な牛乳ですでもう一個今日ねあのお話し最初に言っていただきましたけど低温殺菌はいこれ今までのねこれこれこれこれいやでもなんかパッケージの絵が違うよあ絵はちょっと違うかもしれませんああ<笑>でこっちが見ていただくと低温殺菌は私たちの場合は65度で30分間、えーうん、あそこ安心してない<笑> 125度と65度だいたい半分ぐらいの温度なんですよね、うん、で片方2秒間焼きじゃあ4秒ぐらいでできるぐらいないかって思うかもしれませんけど、うん、温度が低,く低かったらもっと長く。殺菌しなきゃいけなくて、三十分かかります。ほら、こっちの方がいいわよ、たっちゃん。<笑>で、なんでじゃあ、これを作りるか、あんまり見ないと思います。他の会社さんもね、うんえー、こっちの方が簡単に作れるわですよ。二秒で作れるわ。だけど、こっちを作りる、なんでかっていうと、牛乳。おばあちゃん、嫌いっておっしゃいます。なん、どんなとこが嫌いですか。いや、私ね。うん、なんか、後ろ絞りのところへ通して、もう一遍ね。うんはい、あの容器がね、うん、ものすごいドロドロになったりそこから見てあ見た感じがそれでも行ったりようなそうか僕が求め中答えと違うかった<笑><笑>いやいやけどそんな理由もそりゃそうだよね<笑>そうかもしれないけどごめんなさい大体多い,多い牛乳嫌いな人になんで嫌いですかって聞くとおばあちゃんの答えはすごいまれですけど<笑>多いのそう匂い匂い,いと味ともうお腹壊しちゃうっていうあ、まあ、これしょうがないですよねお腹壊しつつまでいくとちょっとねしんどいんですけど大体その3つですやらかしいで、まあ、テーマはちょっと今日は匂いの方に持っていきたいんですけどこの牛乳とこの牛乳って匂いがちょっと違うんですよでえー、牛乳、まあ、言葉はあんまり適切じゃないかもしれないけど牛乳臭さ、うん、独特の匂いありますよねあの匂いって実はお乳から出た瞬間であんまりついてないんですよ、うん、本当の匂いじゃないがある本当のあんな匂いついてないのに食べ物が運ばれてゴミのけて殺菌してパックに入ったらあの匂いがついてるんですよなんでかっていうとお鍋で牛乳を沸かした時の匂いってわかりますよあふわって上がってくる匂いあの匂いって火にかけた木出てくる匂いなんですよねなるほどそれが125度でグワッて熱くしたら発生します工場の中でもで発生した匂いをそのまま冷やしてパックに一緒に入っていってるんでこの匂いって本当の牛乳のちょっと匂いとは違うんですよでそれだったら元のお乳に近い牛乳なんか作れるんじゃないかって考えてじゃああんまり熱かけんとってみろ125度じゃなくて65度で30分にしてみたらどうなるのかってやったのがこれで65度で30分間長いけど、えー、っとだから牛乳その匂いが全くついてないとは言いません、うんうん、あの少しはどうしてもね熱かけんというかつくんですけど全然違いますコップに入れてこうやってかけたら一発でわかるぐらい匂いが少なくなっているので、まあ、こっちの方が本当の牛乳に近いですよっていう牛乳になってます。うん
、なんせでもこのやっぱりこのなんですかね僕も本当牛乳がものすごい好きなので、はいまあ、搾りたてを飲みにとかちょっと牧場行ったりとかもするんですけどやっぱりもうそれに近いクオリティのその臭みであったりとかこう味もすごい飲みやすくて癖がないっていう、はい、ありがとうございますすごい飲みやすいですねこの低温さんにもう本当に苦手な人でも飲めるぐらい本当に癖がなくて一番こう飲みやすさはあるかなとそ,のそう言っていただくと、はい、明日も頑張って工場を動かせると思います<笑>本当にでもう一個ここに「連続式」って書いてあるんですよ、はいうん、これのこだわりを説明しましょうかはい、はい、お願いしますあんまり喋りませんけど<笑>例えば例えばこの牛乳を、まあ、65度で30分間殺菌してくださいって頼まれたとしたら、はい、ちょっとどんな道具作るかなっていうとまあお鍋お鍋を想像してくださいでここを出口にしようかな蓋しちゃってね蓋しちゃってでここの中にタパタパタパーって牛乳をためてじゃあ65度温度かけまーすって言ってここをあったかくしますで65度になったので30分かかりましょうって言ってねあのかかり始めますで30分経ったんでじゃあ先進みました次の機械に送りましょうってこっちからねパイプから出るとしますよねでここまでいいですかでイメージここからはちょっとまた想像してほしいんですけどここからだんだん出ていきますだんだんね出ていくんですけど最初の方に出ていった牛乳はあったかいあったまってる時間が30分ぐらいなんですよねけどこれがタパタパタパッと抜けて最後の方にここを出ていった牛乳は30分とプラス何分か32分かもしれないし33分かもしれないしどっかを取ったら30分やけど後ろの方33分経ってるじゃないですかっていうのが気に入らないんでどうし私たちはどうしたかっていうと。これでパイプですパイプでもうここの中に入った時点でもうこれは熱々になってるんで。65度のパイプの中に入っていってもらいますでここから出てきたら30分なるほどこうするとこれ、ね、どこの牛乳をそうどこの牛乳も30分の先ですなるほどプラスアルファがいらなくなります、うんうん、もう全部30分にきちっとしたいのでこういう機械をわざわざこれがね連続式、はい、なるほどよう分かりました、えーね、そのこだわりいるのかって言われたら困るんですけどいります<笑>、はいまあ、きっちり30分にするためにわざわざこういう機械っていう機械やったら<笑>なるほど、はい、私が測ってたらちょっと誤差が出ますのでねはいで、まあ、どちらかのただただこの牛乳もあの一生懸命作ってますから、ね、こっちもこっちもいいんですけど一応そういうこだわりを持ってますちょっとここが私たちの一番のこだわりだったので長くなっちゃいましたけどいいどっちかの機械で殺菌をしたらあとは冷却器で冷やして、うん、今から動画で見ていただきますけど充填器っていう機械でパックに詰めてあとはトラックに乗って皆さんのお宅へ届けたら私たちのお仕事が完了になります、うん、でちょっと機械ねどうやってこの1リットル動きるかっていうのをちょっと動画でお見せしたいと思います、はい、ありがとうございます牛乳パックはですね、紙屋さんから私たちのところに届いたときには、またぺっちゃんこの状態で紙パックは届きます。で、今ね、これが縦にいっぱいぶわーって並んでる状態です、ねほうほうほうで。今から一枚一枚、この紙をこうやって起こして、底を作って中身を入れていきます。ちょっと動かしてみます。ちょっと見てみ,見てみてください。これ一枚一枚、これまだ底はできてません。でね、これくるくる回りながら、底をくっつけてます。そこで中身が入れられるように。さあ、ここわかりますかね。まあ、入れたことで止まります。これ、中身、牛乳です。あ、これは牛乳というか、そう、まあ、牛乳でいいのかな。上がって降りてくる間に、一リットルだけ。ちょっと動かしてみます一瞬焼き一瞬なんで
。あまり大口から入ってます。終わった。あっという間でしょ。そのまま上をね三角にして、ドリをつけて、くっつけて。もうこんもうこんなにあっあっという間に出来上がります。右端のかなあ。これ、これ、それ、それ、それ,これ,それ,それ,それ,それ、そうですね。これ、これはすごい。あの、実はですね、これ世界初の牛乳です。へえ、ね。これやね、うちは。そう。なんじゃそらって思うかもしれませんけど。ああ、ありがとうございます。それは。